ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడం మర్చిపోకండి ఈరోజు నేను మీ అందరికీ సాంబార్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం పచ్చిమిర్చి పసుపు సాంబార్ పౌడర్ సాల్ట్ కందిపప్పు ఒక చిన్న కప్పు కందిపప్పు తీసుకుని వాటర్ వేసుకొని ఉంచుకోవాలి చింతపండు ఒక స్మాల్ సైజ్ చింతపండు తీసుకొని వాటర్ వేసుకొని నానపెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి క్యారెట్ చిన్న సైజ్ క్యారెట్ తీసుకుని కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి క్యాప్సికమ్ హాఫ్ క్యాప్సికమ్ కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి డ్రమ్ స్టిక్స్ ఆనియన్స్ చిన్న ఆనియన్ కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి టమాటాస్ టమాటాస్ పెద్దవైతే ఒకటి చిన్నవైతే రెండు కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి అనపకాయ హాఫ్ అనపకాయని కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి బటాని వన్ స్పూన్ బటాని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పోపు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం వెల్లుల్లి ఏ ఎండుమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర కొరియాండర్ అండ్ ఇంగ్ ఒక కుక్కర్ తీసుకుని అందులో మనం ముందుగా నానపెట్టుకుని ఉంచుకున్న కందిపప్పును వేసుకోవాలి పప్పు వేసాం కదా మనం ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి అలాగే వన్ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేసుకోవాలి అలాగే టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టి త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు వేట్ చేయాలి చల్లారిపోయిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇలా అవుతుంది పప్పు అంతా మనం కుక్కర్ తీసుకుని అందులో త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు కొంచెం ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మనం వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కూడా ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు మనం టమోటాలు వేసుకోవాలి టమోటా కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి టమోటాలు కూడా లైట్గా ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకుందాం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు మనం చింతపండు రసం వేసుకుందాం చింతపండం రసం వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పప్పు కూడా వేసుకుందాం మనం పప్పు కూడా వేసుకుని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి పప్పు అంతా బాగా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు టూ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ మనం టేస్ట్ చూసి కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం సాంబార్ పౌడర్ ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుందాం సాంబార్ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ సాల్ట్ సాంబార్ పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా బాగా కలుపుకోవాలి సాంబార్ పౌడర్ సాల్ట్ కూడా బాగా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొరియాండర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇంకువ కొంచెం వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం త్రీ విజిల్స్ అయింది ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ మూత తీసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని ఇప్పుడు కొత్త మీద గార్నిష్ చేసుకుందాం ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ సాంబార్ రెడీ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్